നാം എല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തടയുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്പുമ്പോഴോ ഒക്കെ ശരീരശ്രമങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ തെറിച്ചു വീഴുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈറസ് ബാധ തടയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് അലക്സ ടേൺ ഓൺ എൽ വൺ അലക്സ ടേൺ ഓൺ ഓൾ ലൈറ്റ് അലക്സ ടേൺ ഓൺ ദ ടി വി ഓക്കെ അലക്സ ടേൺ ഓൺ ദ എ സി ഓക്കെ Alexa, close the card back. Okay. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഡോക്ടർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇൻട്രോയിലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നു അലക്സ അപ്പൊ അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഹോം നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകൾ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിവൈസുകൾ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആക്കി മാറ്റാം നിലവിലുള്ള ജസ്റ്റ് നോർമൽ എ സി ആണ് നോർമൽ സാംസങ്ങിന്റെ ടി വി ആണ് നോർമൽ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ലോകത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സ്മാർട്ട് ഹോം കണക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ നമ്മുടെ മൈ ജിയിലെ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഹോമിന് ഇൻചാർജ് ഉള്ള ജോൺ ചേട്ടൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ കാലിക്കറ്റിലെ പൊറ്റമ്മൽ ഷോറൂമിലാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം നേരിട്ട് കാണാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാം വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൈ ജോൺ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു തരാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ ഇത് എന്താ പറയാ നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാം അതായത് നോർമൽ എ സി ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതായത് നോർമലി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉള്ള എ സി ഡി ബി ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മള് അലക്സ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അത് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവും ഈ ഡിവൈസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിമോട്ട് വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ സാധാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ കയ്യർ പ്ലാസ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ റൂമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ദൂരെ ഇരുന്ന് നമ്മള് വരുമ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന്റെ വേറെ അരമണിക്കൂറും നമുക്ക് നമ്മളെ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ എ സി ഓൺ ആക്കാം അതുപോലെ മോട്ടോർ ഓൺ ആക്കാം ഓഫ് ആക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ കൺട്രോൾ നമ്മള് സ്വിച്ച് വഴി കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ പഴയ ഫിലമെന്റ് ബൾബ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് ഡിസൈൻ ലൈറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് കാരണം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്നതിന്റെ സ്വിച്ചിനെയാണ് സോ ആ സ്വിച്ച് വഴി പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹോം ഓട്ടി കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിമൈൻ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വോയിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് ലൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് രാവിലെ തന്നെ ഓഫ് ആവണം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ആവും ഓൺ ആകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ട് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മള് സീൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ ഒരു കൺട്രോൾ
പ്രൈവസി എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാരണം ഇത് ഇതിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മളെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഇതിന് സെക്യൂരിറ്റി എൻക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ നോർമൽ ലോഗിൻസ് ബാക്കി ഫേസ്ബുക്കോ ഗൂഗിളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ലോഗിൻ പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കും ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിരിക്കും അത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ട്രോളുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരു വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഒതന്റിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫാക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ടു ഫാക്ടർ ഒതന്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധം വരും കാരണം നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ സെക്കൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര ബെനിഫിറ്റ് നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് ഹബിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ എല്ലാ ആക്സസും കൊടുക്കണ്ട ചില അവരുടെ റൂമിന്റെ ലൈറ്റിന് ഫാനിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ മതി അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് വീട്ടില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളെ ഫോണിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും അവർക്ക് ഇത് അതിന് ആക്സസ് മാനേജ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നല്ലൊരു സൗകര്യം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആണ് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് ഈ സ്വിച്ചുകൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വയർ ഓട്ടോമേഷൻ വയർലെസ് ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന വയർലെസ് ആണ് പക്ഷെ വയർ ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നോർമൽ സ്വിച്ചുകൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ടച്ച് സ്വിച്ചുകൾ വെക്കാം ടച്ച് സ്വിച്ചുകൾ ടച്ച് സ്വിച്ച് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് ഈ ടച്ച് നമുക്ക് വൺ ടച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ടച്ചിൽ ഡിം ആവുകയാണോ ഓഫ് ആവുകയാണോ എന്താ വേണ്ടത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നടക്കണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ കളേഴ്സ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസബിൾ ആണ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആപ്പില് കളേഴ്സ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആക്സസ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കാവുന്ന വീഡിയോ ഡോ ഫോൺ വീഡിയോ ഇത് അതിന്റെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് വന്ന് നമ്മുടെ കോളിംഗ് ബെല്ല് പോലത്തെ യൂണിറ്റ് വെക്കാം അവിടുന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല് പുറത്തറിയുന്ന വന്ന് റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിങ് പോലെ വരും വീഡിയോയും കാണാം പണ്ട് വോയിസ് മാത്രമായിരുന്നു വീഡിയോയും കൂടി ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് വീഡിയോ വരും വീഡിയോ വരുന്നതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചറും ഫീച്ചറും കൂടി കിട്ടും സോ നമുക്ക് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന എന്താ പറയാ പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണോ ആരാണ് എന്താവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഈ കാണുന്ന സ്വിച്ചുകളിൽ വരുന്ന ഇത് ഒരു ആറ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചിന്റെ കൺട്രോൾ ആണ് ഇതൊരു നാല് സ്വിച്ചിന്റെ കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിനാല് സ്വിച്ചിന്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എ സി പോലുള്ള തെർമോസ്റ്റാറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും ഇത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് കുറവുള്ളത് അല്ലല്ല ഇത് വയേർഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം ഇത് ഒന്ന് വയറിങ് വേണ്ടി വരും രണ്ട് ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ടച്ച് പാനൽസ് ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റും ായിട്ടുള്ളത് ഒരാളുള്ളപ്പോ മാത്രം എ സി വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആളില്ല നമ്മൾ മറന്ന് പോയി എ സി ഓഫ് ആണ് ആ ടൈമിൽ എ സി തന്നെ ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ അത് ര